saya punya kesan selepas mengambil vaksin tu um, dalam 7-8 jam selepas ambil vaksin tu ada rasa macam kepala berat sikit ada rasa macam lenguh-lenguh dekat tempat injection uh, dan malam tu ada rasa macam badan panas dan rasa nak demam dan saya pun tidur lah saya pun tak ambil Panadol pun saya just tidur minum air masak banyak-banyak esoknya tu rasa macam dah tak ada apa-apa maksudnya dah kembali normal lah Uh, dah tak rasa sakit dan sebagainya So Alhamdulillah lah mungkin uh, Setiap orang tu tubuh dia berbeza kan Jadi saya cuma mengalami uh, Kesan-kesan uh, after vaksin tu uh, Tak terlalu orang kata memudaratkan lah Alhamdulillah Walaupun saya dengar ada banyak rumors Ataupun ada banyak orang kata no, Kata-kata yang apa yang menakutkan setengah-setengah orang uh, Tapi saya fikir kita tak perlu nak ikut pendapat orang Bila kita membaca, kita buat research kita sendiri Kita faham bahawa vaksin ini uh, bermanfaat Bermanfaat kepada tubuh badan kita Untuk melindungi kita uh, Terutamanya kepada mereka yang um, sedang mengandung kan kita boleh protect diri kita in the same time kita juga boleh protect uh, baby yang ada dalam rahim kita jadi um, setiap orang memang ada pendapat masing-masing tapi pada saya setelah melakukan research dan juga membaca saya fikir um, ia adalah lebih baik untuk kita uh, melindungi diri kita dan juga menambahkan imuniti tubuh kita jadi dia akan membantu kita melindungi diri kita daripada penyakit-penyakit berbahaya uh, uh, apa dan terutamanya covid lah kan uh, sebab kalau kena covid lebih teruk daripada orang kata kesan-kesan ataupun implikasi daripada vaksin okey jadi bagi saya uh, penting untuk saya melindungi diri saya dan juga baby yang uh, yang ada dalam rahim saya lah kepada ibu-ibu hamil sekalian uh, betul saya rasa setiap orang mempunyai pendapat masing-masing tapi pada saya saya menggalakkan ibu-ibu semua untuk uh, melindungi diri kita dengan mengambil vaksin apa kalau covid masuk dalam tubuh kita akan lebih buruk Uh, dia punya kesan kepada kita dan juga baby kita uh, kalau kita tak melindungi dengan mengambil vaksin uh, dan saya saya berharap ibu-ibu semua uh, banyakkan membaca uh, mengambil tahu kepentingan vaksin itu uh, bagi soalan pertama apa kesan selepas mengambil vaksin okey uh, setakat ini alhamdulillah saya mengambil uh, dos uh, pertama pada 9 Jul, uh, Jul lalu dan setakat ini saya tidak mengalami sebarang kesan sampingan daripada pengambilan suntikan uh, Pfizer uh, baik kepada diri saya dan juga ada uh, bayi dalam kandungan alhamdulillah uh, kedua-dua ibu dan juga uh, bayi dan keluarga saya sihat dan selamat alhamdulillah setakat ini dan saya tidak sabar untuk menanti uh, dos kedua pada 30 Jun ini kenapa ambil vaksin walaupun uh, ada yang kata kebimbangan suntikan vaksin terhadap eh, ibu mengandung. Bagi saya sebelum kita uh, kata nak vaksin tu, kita pastikan kita dilengkapi dengan uh, banyak informasi dan juga maklumat yang benar, yang sahih dan bukannya auta di media sosial. Pertama, kita uh, mendapatkan informasi daripada mereka-mereka yang lebih pakar bukan setakat kita melihat uh, kenyataan-kenyataan yang uh, tidak benar di media sosial uh, terutama Uh, apakah saranan-saranan yang diberikan oleh kerajaan uh, berhubung dengan vaksin adakah uh, ia boleh awak uh, kata melalui ujian klinikal uh, yang dilakukan oleh pakar kepada uh, ibu hamil sebelum suntikan dalam bilas takat ini suntikan uh, vaksin Pfizer uh, disarankan atau disyurkan kepada ibu hamil di Malaysia ini I took my first COVID-19 vaccination on 27th of April when I was at my 13 weeks of pregnancy. Then subsequently, my second jab was on 18th of May, three weeks after the first jab. Um, at that time, I was at my 33 weeks of pregnancy. I'm really glad that I made it in time within the suitable week before I deliver. I was very excited but worried at the same time before my first dose of vaccination. I worry about the side effect or whether it will affect my baby. I dare not to look at my arm during the process. I was trying to distract myself, but the nurse told me I was quite tense. 
I can feel the soreness once the vaccine being injecting to my arm and the soreness stays until the next day. The feeling is same as the muscle pain after you did a very hardcore arm workout. I felt completely fine after two days and while for my second dose, I hardly feel any pain or soreness as the nurse injecting the vaccine for me. I felt so good. And since I'm pregnant, I have to be under observation for 30 minutes, but I'm all good. Until the next day, after lunch, I started to feel nausea, chill, and body pain. I hardly walk with my heavy baby bum, but I didn't want to take any medicine, so I would just try to rest and sleep as much as possible. Then I feel completely fine after two days. Uh, Yes, I definitely super concerned about the safety of vaccination. I didn't want to take part at first. I don't even register in my Sajatra, mainly because there are insufficient data to support that the vaccine is safe for pregnant lady. I didn't want to put my baby at risk. However, my mind changed after more proof showing that the vaccine is safe for pregnant lady. And I've consulted a few doctors, my gynae, they are all very positive about it. They told me the risk of getting a premature baby if I got COVID is higher than the risk of the vaccine side effect. My husband encouraged me to take as well. So I have, deci I have decided to go for it and with the hope of my baby could get the antibody too. To all the pregnant mothers out there, I completely understand your concern. I've been there and done that. I have no regret after taking the vaccine and I encourage all the pregnant women out there to take it too. Of course, Please seek for your gynae advice before proceed as different people have different body conditions.